വെൽക്കം ടു ഓൾ നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് റാൻഡം വോക്ക് തിയറി ആണ് കാരണം ഈ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്നുള്ളത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റാൻഡം വോക്ക് തിയറിയിൽ നിന്നാണ് റാൻഡം വോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗറിസ് കെൻഡൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഒബ്സേർവർ ആണ് ഫൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ റാൻഡം വോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് റാൻഡംലി ആണ് അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഇന്ന് ഉണ്ടായ പ്രൈസ് ചേഞ്ചിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൈസ് ചേഞ്ച് എന്ന് അർത്ഥം അതാണ് റാൻഡം എന്നതിൻ്റെ കൊണ്ട് അർത്ഥം അത് ദ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് വൺ അനദർ ഇംപ്ലൈങ് ദ ദ സക്സസീവ് പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് വൺ അനദർ അതായത് വി കനോട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ദ പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ് വി കനോട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ് യൂസിംഗ് പ്രീവിയസ് പ്രൈസ് ചേഞ്ചസ് അതാണ് റാൻഡം വോക്ക് തിയറി ഇന്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ദ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് വിൽ ബിഹേവ് റാൻഡം റാൻഡംലി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇറ്റ് കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ റാൻഡംനെസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് വോസ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ആൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് അതായത് ഈ തിയറി പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു സെയിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും എന്താണ് ഓരോ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നുള്ള പ്രൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല ദ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ so we cannot use the past movement or trend to predict the future movement adana endu parayunde random walk theory parayunde itre ullu parayunde ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് ഓൾ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് കമ്പനി സോ ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് റാൻഡംലി ആസ് പെർ ദി ഇൻഫോർമേഷൻ ഒപ്റ്റൈനി അതായത് എപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽ ഇൻഫോംഡ് അബൌട്ട് ദ ഓൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി സ്റ്റോക്ക് സോ ഓരോ ദിവസത്തെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വിൽ ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഡേ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് എവറി ഡേ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് വിൽ റിഫ്ലക്ട് ദ ഓൾ ഇൻഫോർമേഷൻ അവൈലബിൾ ഇൻ എക്കണോമി അതായത് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ദ മാർക്കറ്റ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നോ the all the information relating to the economy company and security so oro divasathin price nu parna related to the information of that particular day so we cannot influence the price of security adayathu so we cannot predict the future price using past price allengil previous trend adana random walk theory parnu the price will move randomly as per the information reflecting in the market random walk theory parnu the market efficient anannana the market is well informed about all the information adana random walk theory parnu നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ദ മാർക്കറ്റ് ഇൻ വിച്ച് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് എ സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് ആൻ അൺബയാസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ അതായത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണോ അതിൻ്റെ റിയൽ വാല്യൂവിനോട് ഈക്വൽ ആകുന്നത് ആ മാർക്കറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും മാർക്കറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫോർമേഷന്റെ ബേസിലാണ് അതായത് ഇഫ് ദ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് ഓൾ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദാറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് ഫങ്ഷനിങ് ഇൻ ആൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് അതായത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ടിംഗ് ഓൾ ദ മെറ്റീരിയൽ ഇൻഫോർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സെക്യൂരിറ്റി വി സെഡ് ദാറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് ഈസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിനെ കമ്പനി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനി റിലേറ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷനും നമ്മുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന എക്കണോമി റിലേറ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷനും ഇന്റർനാഷണൽ എക്കണോമി റിലേറ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ ആർക്കറിയാം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അറിയാം സോ ദ വിൽ മൂവ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സോ ദ 
price will reflect the all information relating to that security. That's why we say efficient market hypothesis. So, if you want all information reflect the investor behave in the market, or trade in the market, we say efficient market. So, if you all information from the investor, if you want all information from the investor, that's why we say selling and selling. So, buying and selling, security price change change all information reflect change change security price and end efficient market hypothesis actually fama nu parayna oru aal moonu level aayittu market efficiency ne differentiate cheynathu adu adu namukku parayunnathinu munne nammal arayanda oru kaaryam endu endana intrinsic value nu parayala kaaranam oru market efficient aanengil avadatha security ude market price nu parayunnathu will be equal to the intrinsic value that is the current value of securities will be equal to its intrinsic value intrinsic value endha nammal karayana intrinsic value nu parna company ide actual value ne aanu nammal endu parana intrinsic value ennu parana adayade company ide asset inde investment inde actual value ne aanu nammal endu parana intrinsic value ennu parayana that is the actual value of company or an asset company de alengil as company on cheyirikkana asset inde actual based on all underlying perception of its true value including all aspects of business that is both intangible and tangible factors company on cheynadinde value ne aanu endu parayunnathu intrinsic value ennu parayunnathu Next to it, end on efficient market hypothesis and on a parent efficient market hypothesis in the one that the nature financial market to go to informationally efficient on a the Niana and the efficient market hypothesis for an efficient market hypothesis a part in the Dana number day stock market to learn will financial market to go to the very another a informationally efficient on a day the investors in a no every information relating to the security alengil company or economy ennaanu parannu angane ella information um stock market le reflect cheyna kaarana or information use cheyittu oru vaadu excess information ore aal oru vaadu excess return ore aalku undaakkan pattilla nanu parannu so efficient market hypothesis assert cheynad endanu vacha ella financial market galum endanu well informed about all material facts or oh, all the investors are aware about the all information relating to the economy adana par angane ella investors um well informed aaya kaaranam ore aalku angane or information use cheyidittu oru baad market return onnum undaakkanayittu pattilla nu artham moonu major version aanu ee hypothesis nalla weak semi strong and strong weak hypothesis claim eynad endha nu ऑलरेडी एसट ट्रेड एल इंफर्मेशन रिफ्लक्ट अब पास्ट संभव एल इंफर्मेशन ऑलरेडी असट प्रईस रिफ्लक्ट सो पास्ट ट्रेंडो पास्ट प्रईसो प्रीवियस इंफर्मेशन यूस फ्यूचर प्रईस प्रिडिटिया पेमी सोंग पर नमें सूरीटी प्रईस एल पब्लिकली अवेलबाइट इंफर्मेशन रिफ्लक्ट अब पब्लिक अद पब्लिक अवयर आंफर्मेशन यूस नमुकेट कूड़ा पा सो सेमी सोंगल प्राइवटी अंफर्मेशन एफ्लक्ट अल प्रईस ऑल पब्लिकली अवयर इंफर्मेशन आर रिफ्लक्ट इन स्टॉक प्रईस सो we cannot make any profit using the public information adana semi strong le parana strong efficient market hypothesis nu varad endha nu vacha price instantly reflect all information even the hidden or insider information that is all information um indilana price le reflect cheyunnundu so namukku or information use cheyidittum we cannot make a profit 
ഒരു സെർട്ടൈൻ ലിമിറ്റിന് അപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് സമയത്തിന് അപ്പുറം നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാണ് സ്ട്രോങ് ഫോം പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിരുന്നത് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം വീക്ക് ഫോം വീക്ക് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് എന്താണ് വളരെ മാർക്കറ്റിലെ ഈ വീക്ക് ഫോമിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിലെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പ്രൈസിൽ ഓൺലി ഓൾറെഡി ഇൻകർ ചെയ്ത ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രമേ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് പാസ്റ്റിൽ സംഭവിച്ച ഇവന്റുകൾ പാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ അത് മാത്രമേ വീക്ക് ഫോമിൽ വീക്ക് ഫോമിലുള്ള മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതായത് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സെമി സ്ട്രോങ് ഫോമിൽ ആവുമ്പോൾ എന്താണ് പാസ്റ്റിൽ നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്പം എന്തുണ്ട് പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷനും സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആണ് അതായത് പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസ് ഓൾറെഡി ചേഞ്ച് ചെയ്തു വീക്ക് ഫോമിൽ പാസ്റ്റ് ഇവൻസും പാസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷനും മാത്രം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സെമി സ്ട്രോങ്ങിൽ പാസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷനും പാസ്റ്റ് ഇവൻസും പ്ലസ് പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കറന്റ് ഇൻഫോർമേഷനും റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ സ്ട്രോങ് ഫോമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എവറി ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൾ ഇൻഫോർമേഷൻ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് സ്ട്രോങ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പാസ്റ്റിൽ നടന്ന ഇവന്റുകളും റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആണ് പബ്ലിക് ഇൻഫോർമേഷനും റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആണ് ഓൾസോ ദ പ്രൈവറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈഡർ ഇൻഫോർമേഷനും എന്താണ് സ്ട്രോങ് ഫോമിലുള്ള മാർക്കറ്റില് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് അവയർ ഓഫ് ഓൾ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ആർ ഓൾറെഡി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ സെക്യൂരിറ്റി അതാണ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസ് പറഞ്ഞത് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് മാർക്കറ്റ് എഫിഷ്യൻസിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് വീക്ക് സെമി സ്ട്രോങ് വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലീസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ഓൾറെഡി ഇൻകർ ചെയ്ത ഇവന്റുകൾ മാത്രമേ അവിടെ എന്തുള്ളൂ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ സോ ആ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓൾറെഡി പാസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ പ്രൈസ് അതാണ് വീക്ക് ഫോമിൽ പറയുന്നത് സെമി സ്ട്രോങ്ങിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷനും പാസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷനും പ്രൈസിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആണ് അതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് ഓൾറെഡി ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി പാസ്റ്റും പബ്ലിക് ഇൻഫോർമേഷനും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല വീക്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീക്ക് ഫോമിൽ നമുക്ക് പബ്ലിക് ഇൻഫോർമേഷനും പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫോർമേഷനും കറന്റ്ലി നടക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ സെമി സ്ട്രോങ്ങിൽ പബ്ലിക് ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ടും പറ്റില്ല കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓൺലി പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ സ്ട്രോങ് ഫോമിൽ ഒരു കാര്യമില്ല മാർക്കറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഇൻഫോംഡ് അബൌട്ട് ദ ഓൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇറ്റ് കനോട്ട് മേക്ക് എനി പ്രോഫിറ്റ് യൂസിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ബിക്കോസ് ദ മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ വെരി അവയർ അബൌട്ട് ദ ഈച്ച് ആൻഡ് എലമൻ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ റാൻഡം വോക്ക് തിയറി എന്താണെന്നും മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്താണ് റാൻഡം വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് സക്സസീവ് പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് എവറി ഡേ പ്രൈസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ദ പാസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓർ ട്രെൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ടു പ്രിഡിക്ട് ഫ്യൂച്ചർ മൂവ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റ് എഫിഷ്യൻസി വിൽ ബി ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ഈസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓൾ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ വിൽ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ സെക്യൂരിറ്റ